আনুমানিক আমরা প্রতি রবিবার আমাদের যেসব কোশ্চেন আমাদের পেজে আসে বা বিভিন্ন গ্রুপে আমাদের আসে সেগুলো নিয়ে আমরা একটা ছোট্ট আলোচনা বা ডিসকাশন করব আপনারা সবাই এখানে পার্টিসিপেট করবেন এবং যাদের বিভিন্ন কোশ্চেন থাকে বা বন্ধত্ব নিয়ে বিভিন্ন জানার আগ্রহ থাকে সেগুলো আমাদেরকে একটু নক করবেন আমরা চেষ্টা করব যতটুকু আমাদের নলেজ আছে সেটা দিয়ে হচ্ছে আমাদেরকে আপনাদের সাহায্য করার তো আমি একটু জানতে চাচ্ছি আপনাদের কাছে যে আমাকে ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে কিনা এবং আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কিনা যদি একটু কমেন্ট বক্সে সবাই কমেন্ট করেন যে আমাকে ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে কিনা তাহলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হয় সবাই একটু লাইফ টা দেখতে পারে আপুরা একটু কমেন্ট করে জানান যে সবাই যারা দেখতে পাচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন একটু ইয়েস লেখেন আমরা দেখি কতজন মিসকনসেপশন আছে বাংলাদেশে বন্ধত্ব নিয়ে স্পেশালাইজ ভাবে কাজ করার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম তো এইসব কারণে দেখা যায় যে আমরা বেশিরভাগ রুগী এদিক ওদিক ঘোরে এবং গুগল থেকে নিজেদের মন গড়া কিছু তথ্য তৈরি করে যার ফলশ্রুতিতে অনেকটা অনেক সময় দেরি হয়ে যায় এবং ট্রিটমেন্টও দেরি হয়ে যায় আপনাদের যাদের কোশ্চেন আছে তারা আপনারা একটু কমেন্ট বক্সে টাইপ করতে থাকেন আমরা সেই কোশ্চেন গুলো ইনশাল্লাহ নিব আমরা শুরু করব আমরা জাস্ট একটু দেখতে চাচ্ছি যে সব গ্রুপ গুলো আমরা একটু শেয়ার করে দেখতে চাচ্ছি প্রথম আমরা আমাদের মানে যে সবচেয়ে বেশি কমন কোশ্চেন যেগুলো আসলে আমাদের আসে বেশি কোশ্চেন আসে আসলে অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে দিনকে দিন পুরুষ বন্ধাত্বের সংখ্যাটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে আগে তো নারী বন্ধত্ব আমরা বেশি পেতাম ছেলেরা সেভাবে পরীক্ষা করতো না তো এখন ছেলেদের পরীক্ষার কারণে আমাদের কাছে আসলে পুরুষ বন্ধত্বের অনেক 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 ইয়ে আসে এবং ম্যাক্সিমাম আসে অ্যাডজাস্ট প্রাইমারি কোশ্চেন যে পেশেন্ট অ্যাডজাস্ট প্রাইমারি আসে পেশেন্টের বাচ্চা ধারণ সম্ভব কিনা 
বা হচ্ছে বাচ্চা নেওয়ার উপায়গুলো কি এগুলো নিয়ে সবচেয়ে বেশি আমাদের কাছে আসলে কোয়েশ্চেন আসে তো অ্যাডোস্পারমিয়া বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে তার সিমেন অ্যানালাইসিসে কোনো স্পার্ম পাওয়া যায়নি এখন এই সিমেন অ্যানালাইসিসে স্পার্ম না যাওয়ার দুটো কারণ থাকতে পারে একটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিক অর্থাৎ তার টেস্টিসে স্পার্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু কোনো কারণে তার সিমেন আসতে পারছে না এটাকে অবস্ট্রাটিক বলি অর্থাৎ মানে যে আসার যে রাস্তাটা বা পথটা সেটা কোনো কারণে কোথাও না কোথাও আটকে আছে তো এটা আবার খুব ভালো ট্রিটমেন্ট আমরা পেতে পারি অবস্ট্রাটিক অ্যাডিসপারমিয়ার ট্রিটমেন্টটা খুব ভালো এবং বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি ধরে যায় তো যাদের অবস্ট্রাকটিক অ্যাডিসপারমিয়া আছে তাদেরকে আমরা ছোট্ট একটি অপারেশন করি পেশা পেশা করলেই আমরা স্পাম পেয়ে যাই বা পেশা পেশা হচ্ছে টেস্টিস থেকে স্পাম্পটা বের করে নেওয়া আর পেশা হচ্ছে ইপিডিডাইমিস থেকে স্পাম্পটা বের করে নেওয়া তো একটা ছোট্ট অপারেশনের মাধ্যমে আমরা স্পাম্পটা বের করে ফ্রিজিং করে রাখি তারপর ওয়াইফকে আইভিএফ এর জন্য প্রিপারেশন করে ইক্স এর মাধ্যমে কিন্তু খুব সহজেই বাচ্চা ধারণ সম্ভব কিন্তু যাদের নন অবস্ট্রাকটিক অ্যাডিসপারমিয়া অর্থাৎ কোথাও অবস্ট্রাকশন নাই তার মানে হচ্ছে টেস্টিস থেকে কোনো কারণে স্পাম্পটা উৎপন্ন হচ্ছে না এদের নিয়ে একটু সমস্যা এদের নিয়ে একটু সমস্যা তবে এদের ক্ষেত্রে টেসাতে অনেক সময় পাওয়া যায় টেসাতে না পালে আমরা যেটা করি মাইক্রো টেসা নামে একটা পদ্ধতি আছে এটা আবার বাংলাদেশে পসিবল না ইন্ডিয়ার দুই একটি সেন্টারে এবং ব্যাংকক সিঙ্গাপুর এসব জায়গায় আবার কিছু কিছু জায়গায় এই মাইক্রো টেসাটা হয় তো মাইক্রো টেসা করে তখন আপনার যদি একটা স্পার্মও আমরা ভালো বের করতে পারি সেক্ষেত্রে ইক্সি করে আবার ওনার প্রেগনেন্সি সম্ভব তো এটা একটু ঝামেলা যদি একান্ত ওনার স্পাম কোথাও খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো ডোনার স্পাম নেওয়া যেতে পারে যদিও ইসলামিক কান্ট্রি হিসেবে বা একজন মুসলমান হিসেবে এটা আমাদের ধর্মীয় বিধি নিষেধের মধ্যে পড়ে না তারপরও ডোনার স্পাম দিয়ে উনি চাইলে চিকিৎসা করতে পারেন তো অ্যাডোস্পার্মে নিয়ে আমাদের অনেকে এরকম কোশ্চেন করে যে আপু আসসালাম আলাইকুম আমার স্বামীর অ্যাডোস্পার্মে আমরা কি করব আমার মনে হয় আপুরা যারা কোশ্চেনগুলো করেন তাদের উত্তরটা পেয়েছেন এবং অনেক সময় অনেক সেন্টারে একটা একটা স্যাম্পল দিয়ে অ্যাডোস্পার্মে ডিক্লেয়ার করাটাও একটু মুশকিল আবার অনেক সেন্টারে সিমেন্ট অ্যানালাইসিস রেজাল্টও একটু ভেরি করে তো এই জন্য যারা এরকম রিপোর্ট আসবে একটা অথেন্টিক সেন্টার থেকে পনেরো দিন বা এক মাস পরে আপনি স্যাম্পলটা আবার দ্বিতীয়বার কনফার্ম করবেন আমাদের এই সেন্টারটাই আমরা অ্যাডোস্পার্মে কনফার্মেশন একটা টেস্ট করে থাকি যাদের এরকম সিমেন্ট কম একটু কম আসছে বা এজও আসতেছে সেক্ষেত্রে আমরা কনফার্মেশন একটু সেন্টারফিউজ করে আমরা কনফার্মেশন একটা টেস্ট করি আপনারা চাইলে যাদের এরকম রিপোর্ট আসছে আপনারা চাইলে এখান থেকে এসে আবার এটা কনফার্ম রিপোর্ট করে নিতে পারেন আর এছাড়া সবচেয়ে আরেকটা কোয়েশ্চেন আসে মানে টিউব টেস্ট নিয়ে টিউব টেস্ট নিয়ে আমাদের কাছে অনেক কোয়েশ্চেন আসছে এসসিজি কিভাবে করা হয় পেনফুল কিনা বা সালাইন সনু করা হয় কিভাবে পেনফুল কিনা টিভিএস পেনফুল কিনা এই কোয়েশ্চেনগুলো আমাদের কাছে খুব আসছে টিউব টেস্ট হচ্ছে বা টিউব টেস্ট কিন্তু আমাদের বন্ধাত্ম চিকিৎসার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার বলতে পারি কারণ আমরা একটা বন্ধত্ব রোগী চিকিৎসার আগে আমরা যে জিনিস কটা দেখি তার মধ্যে যে দেখি তার মধ্যে দুটো জিনিস আমরা দেখি যে স্বামীর রিপোর্টটা ঠিক আছে কিনা এবং টিউবটা ঠিক আছে কিনা আর সাথে ডিম মানে ওভারটা ফাংশনিং আছে কিনা তো টিউব ঠিক না থাকলে আসলে আমাদের বাকি যে ট্রিটমেন্টগুলো আছে সেগুলো করার কোনো মানেই হয় না তো অনেক আপু অনেক কঠিন কঠিন টার্মে আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করেন যে হাইড্রো টিউবেশন কি হাইড্রো টিউবেশন কোথায় করা যায় আসলে এগুলো প্রত্যেকটা একটা টিউব পরীক্ষার একটা অংশ প্রত্যেকটা একটা টিউব পরীক্ষার অংশ টিউব পরীক্ষা আমরা বিভিন্ন ভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে আগে আমরা যেটা করতাম হিস্ট্রো সালফেনজিওগ্রাফি করে হিস্ট্রো সালফেনজিওগ্রাফিতে এক্স রে রেডিয়েশন করে টিউবটা পরীক্ষা করা হতো বাট এখন এটা অবসলিট কারণ এখানে ফলস পজিটিভ রেজাল্ট অনেক বেশি আসে আর সবচেয়ে বড় কথা এটা হচ্ছে একটু পেইনফুল প্রসিডিওর একটু এবং রেডিওলজি যে করা হয় রেডিওলজির একটা হ্যাজার্ট আসছে অনেক সময় ফিমেল রেডিওগ্রাফারও পাওয়া যায় না সব মিলে এখন উন্নত বিশ্বে আর হাইড্রোসালফিন সালফেনজিওগ্রাফি অতটা ইউজ করা হয় না সেটারই বিকল্প হিসেবে আসছে স্যালাইন ইনফিউশন সনোগ্রাফি যেটা আলট্রাসাউন্ড গাইডেড আমরা নর্মাল স্যালাইন দিয়ে ফ্লাশিং করে দেখে থাকি এবং আমাদের সেন্টারও আমরা কিউব পরীক্ষা স্যালাইন ইনফিউশন সনোগ্রাফি দিয়েও করে থাকি এবং এটাতে মোটামুটি রেজাল্টটা ঠিকঠাক আসে আর এক্ষেত্রে কোনো ডাউট থাকলে আমরা রুগীকে ল্যাপ্রোস্কোপির জন্য অ্যাডভাইস করি যেহেতু ল্যাপ্রোস্কোপি একটি অপারেশন প্রসিডিওর জেনারেল স্টেশিয়ে লাগে তো সেক্ষেত্রে অনেক পেশেন্টই খুব একটা বেশি রাজি হয় না আর স্যালাইন ইনফিউশন সনোগ্রাফি একটি ওপিডি প্রসিডিওর অর্থাৎ আউট প্রসিডিওর এক্ষেত্রে তেমন কোনো ব্যথা নেই
এবং সবচেয়ে বড় কথা স্যালাইনিক ভিশন সনোগ্রাফি করার পর যেহেতু আমরা ফ্লাশিং করি সেক্ষেত্রে টিউব দুটি অনেক সময় ওপেন হয়ে যায় এবং অনেক পেশেন্ট আমরা পেয়েছি যে স্যালাইনিক ভিশন সনোগ্রাফি করার পরে না চালি কনসেপ্ট করে গিয়েছে হয়তো তার টিউবে একটু প্লাগিং ছিল বা একটু বিকজ দিয়ে আটকানো ছিল তো ফ্লাশিং করার জন্য টিউব দুটি আরও সুন্দর ওপেন হয়ে গেছে এবং তার পরবর্তীতে বাচ্চা সত্যি খুব সহজ হয়েছে আরো কিছু কোশ্চেন আসে যেমন ফাইব্রয়েড এডিনোমা যেমন একজন লিখেছে ফাইব্রয়েড এডিনোমাইসিস লো এম এস নিয়ে কেউ কনসিভ করা পসিবল কি না এ সম্পর্কে জানাবেন ফাইব্রয়েড এডিনোমাইসিস লো এম এস তিনোটাই কিন্তু বন্ধত্বের মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম ফাইব্রয়েড ইট সেলফ ওভুলেশনে বাধা দেয় ইমপ্লান্টেশনে বাধা দেয় ফার্টিলাইজেশনে বাধা দেয় এবং যদি বাচ্চা ধরেও আবার রিটার্ন অ্যাবর্শনের কারণ প্রিটার্ম লেবারের কারণ মানে ফাইব্রয়েড কিন্তু নানাভাবে আমার রিপ্রোডাকটিভ হেলথকে প্রভাবিত করছে এডিনোমাইসিসও তাই এডিনোমাইসিস থাকলে বাচ্চা জড়িত বসবেই না তো এডিনোমাইসিস রোগটা সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা নাই এডিনোমাইসিসটা হচ্ছে জড়ায়ুর মাংসের ভিতরে ছোট ছোট রক্তের চাকা জমে থাকে এন্ডোমেট্রোসিসের মতো এবং এর ফলে বাচ্চা জড়িত বসতে পারে না তিনটা থাকে তারপর আমাকে জরা ওটা প্রস্তুত করা জরা ওটা প্রস্তুত মানে করা মানে যে ফাইব্রয়েডিনোমাইসিসকে শ্রিঙ্কেস করা এই জন্য আমরা অনেক সময় ইঞ্জেকশন জোলাডেক্স দিয়ে থাকি জোলাডেক্স আমরা যেটা কোন ব্লিজিং হরমোন অ্যান্টাগোনিস্ট এটা আমরা মাস দেই তিন মাস দিলে আপনার ফাইব্রয়েড বা এডিনোমাইসিসটা অনেকটা সিঙ্কেস করবে এবং ফাইব্রয়েডের সাইজ যদি খুব বড় হয় যদি এন্ড্রোমেটিয়াম কি ইম্পেয়ার করে সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় মায়োমেট্রিম ইয়ে করি এভাবে আমরা ইউটোসটিকে প্রিপারেশন করে পরবর্তীতে যে বাচ্চাগুলো আমরা তৈরি করে রেখেছি বা ওভামগুলো পিক আপ করে রেখেছি সেই বাচ্চাগুলোকে আমরা ইউটোস প্রস্তুত করার পরে তিন চার মাস পরে আমরা ফ্রোজেন অ্যাম্ব্রায় ট্রান্সফার যেটাকে এফিটি বলা হয় আমরা ট্রান্সফারের মাধ্যম ট্রান্সফার করি তো এটাই মূলত আসলে এন্ডোমেডিউনিস এডেনোমাইসিস লো এম এইচ বা ফাইব্রয়েডের চিকিৎসা পদ্ধতি তো আপুর আসলে নিরাশ হওয়ার কিছু নাই এখন আপনাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আর এভাবে চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের মোটামুটি অনেক পেশেন্টকে আমরা সাকসেস করতে পেরেছি এবং তারপর যদি অনেক সময় যদি দেখা যায় যে এডেনোমাইসিস ফাইব্রয়েডের কারণে তার বাচ্চা বসছেই না বারে বারে ইমপ্লান্টেশন ফেলিয়র হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনার বাচ্চা তো তৈরি করাই থাকে যেহেতু ফ্রিজিং অবস্থায় থাকে আপনি সেরোগেসি বা সেরোগেট মাদার সেরোগেসি এদের এই অল্টারনেটিভ উপায় অবলম্বন করতে পারেন যদিও বাংলাদেশে এটা আইন সিদ্ধ না তবে এটা বহির্বিশ্বে এটা চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে আচ্ছা আরেকটা রুগী জানতে চেয়েছে আচ্ছা আসসালাম আলাইকুম দুইটি এমব্রায়ো ট্রান্সফার থেকে তিনটি এমব্রায়ো ট্রান্সফারের সাকসেস রেট কি বেশি এটা জানতে চেয়েছে আসলে স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল যেটা হিস্ট্রির প্রোটোকল বা আমরা বহির্বিশ্বে যেখানে প্রোটোকল অনুযায়ী কিন্তু আমাদের বলা হয় দুইটা আমরা ট্রান্সফার হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড তিনটা যে আমরা করি না তা না তিনটা আমরা অনেক সময় করে থাকি বাট স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল অনুযায়ী দুইটা এমব্রায়ো ট্রান্সফার করা হয় তবে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কোয়ালিটি খুব একটা ভালো আসছে না যে দুইটা আমরা করছি বা ট্রান্সফার করছি সেই দুইটার মধ্যে হয়তো ব্লাস্ট মানে যে ব্লাস্টো সিস্টেম আমরা ট্রান্সফার করি সেটার কোয়ালিটি খুবই ভালো তখন সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় তিনটা আমরা ট্রান্সফার করে থাকি বা ইন্ডিয়াতে অনেকে তিনটা আমরাও ট্রান্সফার করে এটা এক যে যে সেন্টারের একটা প্রোটোকল থাকে ওরা সেই প্রোটোকল অনুযায়ী করে আর কিছুটা আমাদের আসলে এমব্রয়োলজিস্টের উপরই ডিপেন্ড করতে হয় এমব্রয়োলজিস্টের ডিসিশন দেয় যে কি করবে দুইটা এমব্রয়ো করবে না তিনটা এমব্রয়ো করবে তো আমাদের আসলে তো এক টাইম ড্রাইভ মানে বসলেই হয়ে যায় তবে স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল অনুযায়ী আমাদের নিয়ম হচ্ছে দুই টাইম ড্রাইভ ট্রান্সফার করা আচ্ছা এই গেল আর হচ্ছে আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন বিটা টেস্ট পজিটিভ আসার পর আপনারা খাবারে কি কি বাদ দিয়েছেন এমনিতে ডাক্তাররা আনারস আর পেঁপে খেতে নিষেধ করে কিন্তু গাজর বিট আলু এগুলো খাওয়া যাবে না আসলে কিন্তু প্রেগনেন্সিতে এই যে খাওয়া দাওয়ার বিষয়টা নিয়ে কিন্তু তেমন কোনো সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না আমরা অনেক ঘাটাঘাটি করে দেখছি যে তেমন কোনো সাইন্টিফিক সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা নেই 
বা কোনো কিছু খেতে নিষেধ করাও বলা হয় না তবে যেটা দেখা যায় যে কাঁচা পেঁপেতে অ্যাবোটিফিকেন্ট থাকে আনারসে অনেক সময় অ্যাবোটিফিকেন্ট থাকে বলে মনে করা হয় অ্যাবোরেশন হয় এমন কোনো কিছু না কল্লাকে অনেকে বলে ওটাতেও নিষেধ করে তো এই খাবারগুলো আমরা এই জন্য যেহেতু একটা মিথ পরিচালিত আছে আমরা কিন্তু ফার্স্ট টাইমেস্টের জন্য বলেছি নিষেধ করি প্রথম দিন মেস খাবেন না তবে সাইন্টিফিক্যালি প্রুভেন কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা নেই যে আনারস কাঁচা পেঁপে এগুলো খাওয়া যাবে না আপনার আচ্ছা আর হচ্ছে আমি একটু কোশ্চেন গুলো একটু বাছাই করি অনেক আসছে তেমন কিন্তু যে ক্ষতিকর রোগ তা না পিসিউস আমরা সবাই জানি যে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম হচ্ছে একটা এন্ড্রোক্রাইন ডিসঅর্ডার এবং এই ওষুধটা আপনি যদি ডায়াবেটিস মতো নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার রিপ্রোডাকটিভ লাইফ বা আপনার আপনার জীবনকে তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না কিন্তু আপনি যদি কন্ট্রোলে না রাখতে পারেন নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনার পলিসিস্টিক ওভারেন ডিজিজের জন্য যেটা হয় একটা এক নম্বর বন্ধত্ব তৈরি হবে দুই নম্বর হচ্ছে আপনার ডিসলেপিটি মেয়ে তৈরি হবে লিপিড প্রোফাইলের ঝামেলা হবে ডায়াবেটিস তৈরি হবে আবার দেখা যাবে যে আপনার এন্ডোমেটাল হাইপারপ্রেশিয়া পর্যন্ত হয় সুতরাং এবং এটা কি শুধু যে আপনার বন্ধত্ব দূর হয়ে গেল আপনি পিসিউস ছেড়ে দিলেন তা কিন্তু না পিসিউস কে আপনি যতদিন বাঁচবেন একজন মহিলা যতদিন বাঁচবে ততদিনই কিন্তু পিসিউস কে আপনার কন্ট্রোলে রাখতে হবে ইটস লাইক এ ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস এর মতো অসুখ এটা এটা এন্ডোক্রাইন হরমোনাল ডিসঅর্ডার সেটা এটাকে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে আর পিসিউস নিয়ে বন্ধত্ব আমাদের অনেক আসে বন্ধত্বের হতাশা হওয়ার কিছু নেই প্রথমেই আমাদের আসলে পিসিউস রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন এই যে গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার এটাকে যদি আমরা গোছাতে পারি তখন খুব স্টিমুলেশন দিলে ওভার স্টিমুলেশন দিলে খুব ইজিলি বাচ্চা ধরে খুব ইজিলি বাচ্চা ধরে কারণ এদের ডিম যেহেতু বেশি থাকে এদের বাচ্চা ধরতে খুব একটা বেশি সমস্যা হওয়ার কথা না স্টিমুলেশন দিলেই বাচ্চা ধরে কিন্তু তার আগে আপনাকে যে প্রিপারেশনটা লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন শুধু <laughs> আচ্ছা আরেকটা রুগী ফোন দিয়েছে কম খরচের মধ্যে ওয়াক্সিং করিয়ে তারপর যদি পিসিউস এর হরমোন টেস্টোস্টোন হরমোনটা কি একটু কন্ট্রোল রাখতে পারেন সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার কিন্তু আচ্ছা <laughs> হাজবেন্ড সিমেন এর কি রকম 
এগুলা না দেখে তো আপনার শুধুমাত্র ইঞ্জেকশন দিয়ে তো আপনার কনসেপ্ট করবে কিনা এটা আমি আসলে বলা খুব মুশকিল সব কিছু ঠিক থাকলেও কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে কনসেপ্ট করবে তবে কারণ বাচ্চা ধরার নাম একদম গড মানে আল্লাহর হাতে আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে না ইউ তোমার ডিমগুলো খুব ভালো আসছে হাজবেন্ডের স্পাম ঠিক ওভুলেশন হচ্ছে সো তোমার বাচ্চা যে কোনো না যে কোনো সময় ধরবে रिजल्ट स्वाभाविक বা হচ্ছে ব্লাডি রিচার্জ বা ইচিং থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা অস্বাভাবিক এবং সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নিতে হবে কারণ ওরকম থাকলে কিন্তু আপনার হচ্ছে যেটা হয় পিটাম লেবার পানি ভেঙে যাওয়া এইসব ধরনের সমস্যা হতে পারে আমাদের আরো কিছু কোয়েশ্চেন আসছে আমরা একটু দেখি দর্শক পুল থেকে আচ্ছা সব রিপোর্ট নর্মাল তারপরে কেন আমার কনসেপ হচ্ছে না আপু পদ্মপাথা আসলে আনএক্সপ্লেন ইনফার্টিলিটি নামে কিন্তু একটা টার্ম রয়ে গেছে হ্যাঁ আমাদের দশ পার্সেন্ট কজই হচ্ছে আনএক্সপ্লেন ইনফার্টিলিটি তো সো আমরা এটাকে স্কেপ করতে পারি না আপনি হয়তো আনএক্সপ্লেন ইনফার্টিলিটির মধ্যে পড়েছেন তো আনএক্সপ্লেন ইনফার্টিলিটির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রথম তিন সাইকেল আইওয়াই করতে বলি এটাই সারা বিশ্বে হিস্ট্রির প্রোটোকল এবং সারা বিশ্বে উন্নত দেশে এই প্রোটোকল অনুযায়ী চলছে যে যাদের আনএক্সপ্লেন ইনফার্টিলিটি তাদের স্টিমুলেশন দিয়ে প্রথম তিন সাইকেল আইওয়াই করে যদি আইওয়াই তে কনসেপ্ট না করে তাদের জন্য আইভিএফ আমার মনে হয় আপু আপনি একজন ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্টের সাথে কথা বলে আইওয়াই প্রসিডিউরের দিকে যেতে পারেন क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्त परीक्षा कर दर्शकारा रिपोर्ट भलो फिटलिटी আচ্ছা 
প্রেগনেন্সি স্ট্রিপ দিয়ে পজিটিভ নেগেটিভ এটা খুবই আসে এটা তো আমি বলেছি আরেকটা কোশ্চেন আমাদের আসছে যে মেট ফর্মিন পাঁচশো মিলিগ্রাম কি মেট ফর্মিন পাঁচশো মিলিগ্রাম কি কাজে আসে আপুরা আমার পিসিও আছে কিন্তু এর আচ্ছা এর সঙ্গে এর সঙ্গে অন্য কোনো মেডিসিন দেয়নি আচ্ছা ও আচ্ছা আসলে আপু মেটফর্মিন যে ওষুধটা দিয়েছে এটাই কিন্তু আমরা পলিসিস্টিক অপারেশন সিনড্রোমের জন্য দিয়ে থাকি মেটফর্মিনটা আসলে ডায়াবেটিস ড্রাগ দেখে অনেক রোগীরা একটু কনফিউজ হন যখন আমরা একটা প্রিসক্রিপশন করি ওরা মনে করে ওদের তো ডায়াবেটিস নাই তাহলে মেটফর্মিনটা কেন দেওয়া হয়েছে বা ফার্মেসিটা যখন জিজ্ঞেস মানে কিনতে যায় তখন ফার্মেসি কেমিস্ট্রা জিজ্ঞেস করে আপনার কি ডায়াবেটিস আছে রোগীরা তো কনফিউজ হয়ে যায় কারণ তাদের তো আসলে ডায়াবেটিস নাই তাদেরকে কেন মেটফর্মিন ওষুধটা দেওয়া হয়েছে তো যেহেতু ডায়াবেটিস মানে এটাও টেন্ড্রোক্রান ডিসঅর্ডার সেক্ষেত্রে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এছাড়া অনেক সময় আমরা ভিটামিন ডি থ্রি সাপ্লিমেন্ট দেই তো এটা আসলে পেশেন্ট টু পেশেন্ট ভেরি করে আপনার ফিজিক্যাল প্রোফাইল বা বায়ো প্রোফাইল কি সেটা দেখে আমরা বলতে পারবো আসলে আপনার এসে তার কোনো অ্যাড্রিমেন্ট কোনো থেরাপি লাগবে কি না বা দরকার কি না আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন করেছি টিভিএস টেস্ট কি ব্যথা লাগে অনেকে বললে ব্যথা লাগে অনেকে বলে ব্যথা লাগে না না টিভিএস একটি পেনলেস প্রসিডিউর এটাতে কোনোই ব্যথা লাগে না আর আল্ট্রাসাউন্ড আমরা যেভাবে পেটে করি ঠিক সেভাবে শুধু এই আল্ট্রাসাউন্ডের প্রপটা আমরা মাসিকের রাস্তা দিয়ে ব্যবহার করি যাতে করে আমাদের জরায়ু ওভারিটা আরও খুব ভালো ভিজুয়ালাইজেশন হয় এবং বিশেষ করে ফলিকুলোমেট্রির ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডিমগুলো মাপার ক্ষেত্রে ডিমগুলো ফুটেছে কিনা এগুলো দেখার ক্ষেত্রে টিভিএস একটি খুব ভালো প্রসিডিউর এবং বন্ধত্ব চিকিৎসা একজন গাইনোকোলজিস্টের ডান হাত চাপ লাগে না খাওয়ার আগে পরে কোন হিসেব নিকেশ নাই ওই যখন আসে তখনই আমরা করে দিতে পারি আচ্ছা এখানে উনি একটু লিখছে যে পিসিওস আছে বেবি নিতে চাচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না ডিউডের একুশ তম দিনে তলপাটের বাম পাশে এরিয়াতে প্রচন্ড ব্যথা জ্বর আসছে আমরা সবাই জানি যে যখন ওভলেশন হয় তখন তলপেটে প্রচন্ড ব্যথা হয় এটাকে আমরা ওভলেশন পেইন বলে থাকি তো পিসিউস রুগী এদের যেহেতু অন্য স্টিমুলেশন চলছে ওভলেশনের কারণে ব্যথা হতে পারে অথবা ইউটিআই বা অন্য কোনো কারণেও তার প্রাধা হতে পারে তো আসলে এটা নার্ভাস হওয়ার কিছু নাই আমার মনে হয় নার্ভাস হওয়ার কিছু নাই আপনি সিম্পল পেন কিলার নার্ভিস এল দিন এগুলো খেতে পারেন একটু আর ওয়েট করে দেখতে পারেন যদি আর বেশি ভালো লাগে আপনি একটু স্ক্যান করে দেখতে পারেন কোনো সমস্যা আছে কিনা আচ্ছা এখানে একজন লেখছে আপু আমার পিসিউডি অনিয়মিত প্রিয় বাচ্চা হলে মিসক্যারেজ হয়ে যায় আমাকে খুব পাচ্ছি তো আসলে রিকারেন্ট প্রেগনেন্সি লস এর কিন্তু অনেক কারণ আছে অনেক অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে জন্মগত ত্রুটি কিন্তু একটা অন্যতম কারণ এছাড়াও লুপাস যেটা আমরা এসিলি বলি এসিলির ক্ষেত্রেও হতে পারে থাইরয়েড ডিজার্ডার ক্ষেত্রেও হতে পারে আবার হচ্ছে ডায়াবেটিস এর কারণেও হতে পারে পিসিউরি একটা খুব বড় তরিক্ষণের কারণ আবার অনেক সময় দেখা যায় যে হাজবেন্ডের ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্টেশন থাকে ম্যাটোরিডেশন থাকে এসব কারণেও কিন্তু অনেক সময় রিকারেন্ট প্রেগনেন্সি লস হয় তো আমার মনে হয় আপনার একটা রিকারেন্ট প্রেগনেন্সি লস আমরা একটা প্যানেল টেস্ট দিই কিছু কয়েকটা টেস্ট দিই একটা প্যানেল টেস্ট দিই বা গ্রুপ টেস্ট দিই ওগুলো আপনি একটু দেখতে পারেন যে ওগুলোর মধ্যে কোথাও কোনো সমস্যা আছে কিনা আপনার মনে হয় আপনার হাজবেন্ডের এবং পরবর্তীতে আপনি বাচ্চা নেওয়ার আগে অবশ্যই সবকিছু স্ক্রিনিং করে দেখে তারপর 